مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ لو عملت مسابقة وأنزلت هذه الصورة التي تشاهدها الآن وطلبت من أي شخص غير مسلم يشير إلى الشخص الإرهابي فيهم الوهل الأولى نظره سيذهب للشيخ في نصف الصورة من فوق الملتحي صاحب العمامة ذو نظرة شريرة كل عنف ودم حسب ما تعلمنا من الإعلام لكن يا صديقي يؤسفني أن أخيب ضمك وأقول لك أن الشيخ هو الوحيد بينهم الذي ليس إرهابي والشيخ الباكستاني محمد رفيق قب بالبطل رفيق صاحب ال 65 عاما فهذا الشخص استطاع ان يمنع حادي الدموي في مسجد بالنرويج كان سينتج عنه عشرات الضحايا اما الشاب الظريف على اليمين فوق هو فيليب منصوص المتطرف الذي حاول ازهاق ارواح المصلين في النرويج وفي اسفل الصوره تحت على اليمين هو برينتون تارانس متطرف ازهق حوالي 49 روحا من المصلين في مسجد النور في نيوزيلندا اما الشخص على الشمال فتجد شاب لطيف 21 سنه اسمه انطون بيترسون متطرف هجم على مدرسه للمهاجرين في السويد وقتل مدرس عراقي وطالب صومالي اما الشخص الذي تحت وعلى الشمال المظهر الكيوت الكسندر بيسونيت متطرف هجم على مسجد المركز الثقافي الاسلامي في مدينة كيبيك الكندية ازهق ستة ارواح من المصلين وتسبب في تسعة عشر جروح لاخرين وفي الصورة فوق على الشمال اسمه ستيب لوزينا عنصري متطرف هجم على امرأة حامل في استراليا بسبب انها محجبة وضربها حوالي اربعة عشر مرة المضحك او الغريب في الموضوع ان هؤلاء الاشخاص الستة لو صاروا في نفس الشارع وحدث حادث ارهابي اول واحد ستتوجه له اصابع الاتهام هو الشيخ محمد رفيق بعد ذلك نسال لماذا الاعلام يوجه اصابع الاتهام للمسلمين في انحاء العالم ولماذا اصبح الناس يرون للحيه على انها بدائيه وايضا لماذا يستاءون من الحجاب السواك الصلاه الحج والعمره ابحث عن الإعلام الذي غسل عقلك ظاهرا وباطنا والتفكير النقدي كافي أن يجلب لك النتيجة